நாங்கள் வந்திருக்கிறது முதல்ல எடுத்த உடனே ஃபஸ்ட்டு நோக்கம் எடுத்த உடனே நோக்கம் என்னென்னா உள் நோக்கம் எதுவும் கிடையாது உள்நோக்கம் எதுவும் கிடையாது நோக்கம் நல்ல உயர்ந்த நோக்கம்தான் யார் மேலேயும் பழி சொல்கிறதோ இந்த அரசாங்கமோ அந்த அரசாங்கமோ இல்லை பழைய அரசாங்கம் அப்படி இல்லை மொத்தத்தில் எங்கெங்கே குறைபாடுகள் இருக்குது அதை சொல்லிவிட்டு என்ன பண்ணணுங்கிறதுக்காக வந்திருக்கேன் இது ஒரு தெய்வ திருமேணி திருட்டு சம்மந்தப்பட்டது தெய்வ திருமேணி திருட்டு சம்மந்தப்பட்டது அந்த தெய்வ திருமேணி எது நீங்கள் எல்லாேருக்கும் உங்களுக்கு முதல்ல தெரிய வேண்டியது என்னென்னா ஒரு பத்து கேள்வியை நீங்களே உங்களுக்குள்ளே கேள்விங்க தெய்வ திருமேணி திருவிடுனா எந்த திருமேணி ஒன்று அந்த திருமேணி எந்த கோயிலில் இருந்தது ரெண்டு அது களவாயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எந்த வருஷம் திருடானது திருடு போச்சு களவாச்சு திருடு போயிடுச்சுன்னா யாரால் உள்ளே போய் கோயிலில் போய் திருடப்பட்டது யார் திருட்டு பொருளை இங்கே லோக்கலில் வாங்கினது யார் எந்த இடத்துலேருந்து மெட்ராஸுக்கு திருட்டு பொருளை கடத்திட்டு வந்தது யார் எப்படி கடத்திட்டு வந்தாங்க கடத்திட்டு வந்து மெட்ராஸில் இருக்கக்கூடிய குற்றவாளிகள்லாம் யார் யார் அவங்க யாரும் வாங்கினாங்களா இதுக்கு அடுத்தது பாம்பேக்கு போயிருக்குன்னா பாம்பேக்கு எப்படி போச்சு பை கார் அல்லது பெரிய ஏர் எப்படி போச்சு அது அப்புறம் பாம்பேலேருந்து கடல் மார்க்கமாக அமெரிக்காவுக்கு போனதாக சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அது எப்படி போச்சு யார் அனுப்பிச்சா மெட்ராஸில் இருக்கக்கூடிய குற்றவாளி யார் பாம்பேல இருக்கக்கூடிய குற்றவாளிகள் இந்த சில தெய்வ விக்கிரகம் நேரடியாக மேன்ஹாட்டன் அமெரிக்காவுக்கு போயிருக்குன்னா அங்கே இருக்கிறவர் யார் வாங்கினது அவர் வாங்கினாரா இருந்தார்னா எந்த வருஷம் வாங்கினார் வாங்கினார்னா சும்மா எனாமா வாங்க போகிறதுல கண்டிப்பாக பணம் கொடுத்துருப்பார் எவ்வளோ பணம் கொடுத்தார் எதுக்காக அதை வாங்குகிறார் அவர் வாங்கி அவரே வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டாரா சப்சிக்வெண்ட்டாக அதை வாங்க போகும்போது அவருடைய என்னென்னலாம் பண்ணார் அதுக்கு ஃபோட்டோ காப்பி எடுத்தாரா ஃபோட்டோ இமேஜ் எடுத்தாரா அது ரெப்பரேஷன் சொல்லுவாள் அல்லது ரெஸ்டோரேஷன் சொல்லுவாள் அதுக்கு எங்கேயாவது அனுப்பிச்சாரா இல்லை அனுப்பலையா யார் ரெப்பேர் பண்ணி ரெஸ்டோரேஷன் பண்ணி கொடுத்தது அல்டிமேட்டாக கடைசியில் யார் வாங்கினது இவ்வளோ டீட்டெயில் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருச்சு ஆனால் முக்கியமாக களவாண்ட குற்றவாளி இதில் இருக்கக்கூடிய தொண்ணூறு விழுக்காடு பத்து குற்றவாளி வச்சுக்கிடுங்க ஒன்பது விழுக்காடு இந்தியாவில் இருக்கிறாங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இதில் மெயினாக திருநாமை இங்கே இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி லெவலில் தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் இருக்கிறாங்க தமிழ்நாடு ஸ்டேட்டில் இருக்கிறாங்க அப்புறம் வாங்கின அல்டிமேட்டாக அமெரிக்காவில் வாங்கினார் ஒரு யாரோ ஒரு ஆள் சொல்கிறாங்கன்னு அமெரிக்கா அந்த குற்றவாளி தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்கார் இப்போ இவங்கெல்லாம் யார் அப்புறம் பாம்பேயில் இருக்கக்கூடிய குற்றவாளிகள்லாம் யார் அவங்களும் உயிரோடு தான் இருக்கிறாங்க எல்லாமே குற்றவாளிகள் உயிரோடு இருக்காங்க களவு நடந்தது தெய்வ சத்தியமாக உண்மை அந்த களவு நடந்துச்சுன்னா என்ன நடந்தது என்ன களவு அப்படின்னா அந்த தெய்வ விக்கிரத்தோட உயரம் இருபத்தொம்போது சென்டிமீட்டர் அப்படி இருபத்தொம்போது இன்ச்சுன்றாங்க இருபத்தொம்போது ஆமாம் பன்னெண்டு இன்ச்சுனா ஒரு அடி ரெண்டு அடிக்கு மேலே உயரம் உள்ள ஒரு தெய்வ விக்கிரகம்னு சொல்கிறாங்க அது ஒரு ஜைன விக்கிரகம்னு வேறு சொல்கிறாங்க இவ்வளோ டீட்டெயில் தெரியுது குற்றம் நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி மூணுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டுக்கு முன்னாடி ரெண்டாயிரத்தி மூணாம் ஆண்டு முன்னாடி குற்றம் நடந்திருக்கு அப்படின்னா இதே கல்வியை நீங்கள் திருப்பி என்னை கேட்கலாம் நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்க ரெண்டாயிரத்தி மூணில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நான் எங்கே ஒரு இடத்துல எஸ்பியாக இருந்தேன் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து குறைஞ்சி அஞ்சு வருஷமாவது ஐடல் வங்கி சேட்டு இருக்குது அப்போ எப்படின்னா எனக்கு இந்த தகவல் இப்போ தான் தெரியும் இந்த பர்டிகுலர் தகவல் அப்படி தெரியலை அப்படி தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா நான் அப்போயே வழக்கப்பட்டிருப்பேன் இதே மாதிரி இந்த தகவலை சம்மந்தப்பட்ட அறநிலைத்துறை இது ஜைன கோயில்னால நீங்கள் அடுத்த கேள்வி கேட்பாங்க உங்களை இது ஜைன கோயில் சார் ஹெச்ஆர்என்சி எப்படி வரும் இந்து கோயில் எப்படி வரும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த கேள்வி அவங்க கேட்டாங்கன்னா திருப்பி அவங்கள பிடிச்சிடுங்க உங்கள் ஆக்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது பிரகாரம் இந்து கோயில்களுக்கு மட்டுமல்லாமல் பௌத்த ஜைன கோயில்களுக்கும் இந்த ஆக்டை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பிடிச்சி விட்டாங்க யார் யாரெல்லாம் வாய்ஸ் இல்லை யார் யாரெல்லாம் எதுக்க மாட்டாங்க யார் யாரெல்லாம் ஒன்றா வரமாட்டாங்க சைவ வைணவ இவங்கள மட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் காணர் பண்ணுறோம் இந்த ஆக்டை என்ஜினியர் பண்ணது ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டின்னு ஒரு பார்ட்டி அந்த பார்ட்டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து கொண்டு வரணும் பார்ட்டி யாருன்னா நம்மளுடைய அந்த காலத்தில் இப்போ சில பேர் இப்போ எல்லாம் விரோதி இல்லை பிரிட்டிஷர்ஸ் விரோதி நம்மளுக்கு இப்போ விரோதி இல்லை ஆனால் அப்போ இருக்கிற ஈஸ்ட் இண்டியா டெக்காயிட்டிங் கம்பெனின்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் அதை அந்த ஈஸ்ட் இண்டியா டெக்காயிட்டிங் கம்பெனி நம்மளுடைய எதிரிகளில் விரோதிகள் அவங்க நம்மளை அவங்க கொன்னாங்க லட்சக்கணக்கில் நம்ம அவங்கள கொன்னோம் அப்படிப்பட்ட விரோதிகள் தான் அவங்க ரொம்ப ஃப்ரெண்டாக இருந்த பார்ட்டி தான் அந்த பார்ட்டி அவங்க கொண்டு வர ஏதோ நல்லது கொண்டு வர்றாங்க இவரட்டும் கொண்டு வந்ததாக இப்படி இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்போதில் வரப்போம் போதே இந்த ஜைன கோயில்களுக்கும் அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டாங்க அதனால
அப்படி எல்லாரும் கொடுக்கதா இருந்தா நாங்க உயர் நீதிமன்றத்துக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே உயர் நீதிமன்றம் எனக்கு ஒரு அதிகாரத்தை கொடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அதுக்கு முன்னாடியே நாங்களே பேர் போட்டோமே அப்போ ராஜராஜ கொலை ராஜராஜ சோழனுடைய சில களவாணி களவுக்கு எஷாரன்ஸ் ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்களா தஞ்சாவூரில் நாற்பத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்போ எஃப்ஐஆர் போட்டோம் காசி பிசுனா புன்னைநல்லூர் மாரியம்மன் கோயிலேருந்து சிலைகளை கொண்டு வந்தோம் நடராஜர் சிலையை நாற்பத்தஞ்சு கோடிக்கு நாற்பத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு அது அவங்க ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்களா அது அம்பா சமுத்திரத்தை பார்த்துள்ள ஒரு முப்பது கோடி ரூபாய்க்கு சிலையை கொண்டு வந்தோம் நடராஜர் சிலையை கொண்டு வந்தோம் குலசேகர உடையார் கோயிலேருந்து கொடுத்தோம் அது முப்பத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி களவு நடந்துச்சு அது இவங்களாக செஞ்சாங்க ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது காவல்துறையை போய் கேட்டிங்கன்னா சார் இது இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்தது சொல்கிறாரு சார் அப்படின்னா நான் கொலையை சொல்லலை கொள்ளையை சொல்லலை இது நேஷனல் வெல்த் ஒரு நேஷனல் வெல்த் வாய்ஸ் இல்லாதவங்க ஜெயினர்கள் சம சமணர்கள் யாருமே அவங்களுக்கு ஆளே கிடையாது பேசுறது எப்போ பார்த்தாலும் நாங்கள் வர போகும்போது சைவ வைணவ கோயிலுக்கு மட்டும்தான் நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் இந்த ஜெயின சம்மந்தப்பட்ட கோயில் தெய்வத்தை பற்றி உங்கள்கிட்ட கொண்டாடுறேன் இப்போ உங்களுக்கு முன்னாடி வைக்கிறேன் இந்த களவு போனது உண்மையாக இல்லையானா நூற்றுக்கு நூறு விழுக்காடு இல்லை ஐம்பது லட்சம் மடங்கு உண்மை உண்மைன்னா அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அது அமெரிக்காவில் இருக்குது அது ஒரு ஐம்பது லட்சம் மடங்கு உண்மை திருநவனும் வாங்கினவனும் இந் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறானா ஆமாம் இருக்கிறாங்க அவங்க பேர் என்ன அப்படின்னா பேரும் தெரியும் யார் பேர் அப்படின்னா உள்ள கோயிலில் போய் உடச்சி எடுத்தவன் அந்த பேர் நம்மளுக்கு தெரியுதோ இல்லையோ அதை தெரி அந்த களவை செய்ய வச்சவர் அவருடைய பேர் வந்து அவர் கேரளாவை சேர்ந்தவர் ஆஸ்திரேலியா கேலரின்னு ஒரு கேலரியை இங்கே நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஒரு இடத்துல வச்சுருந்தார் அவரை ஏற்கனவே நாங்கள் அவனை உள்ளே போச்சு என்னுடைய வழக்கில் கூட ஒரு வழக்கில் அவரை உள்ளே பிடிச்சி போட்டிருக்கோம் அவர் பேர் சஞ்சீவ் அசோகன் கேரளாவை சேர்ந்தவர் இந்த வழக்குக்கு பிறகு அவர் குடும்பத்தில் நிம்மதி கிடையாது அவர் ஒய் பாப்பா ஏதோ நல்லா படிச்சுக்கிட்டு இருந்த பாப்பா பேச்சை நிப்பாட்டிட்டான் இதெல்லாம் வீட்டில் நடந்த உண்மைகள் அது இப்போ கிறுக்கு பிடிச்சி அலைகிறார் அவருக்கு பத்து வருஷம் தானே இந்த வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க கோயம் இது கும்பகோணம் கோட்டில் கொடுத்து உள்ள ஜெயிலில் இருந்துட்டு அப்பீல் பயில தற்சமாக வெளியே இருக்கார் ஆள் உயிரோடு இருக்க வெளியே இருக்கிறாரு எஃப்ஐஆர் இல்லை அவர் விசாரிக்க முடியல சில அங்கே இருக்கு கிண்ணா எல்லாம் தெரியுது அதுக்கு அடுத்தது அந்த சிலையை வாங்கினாங்களே அமெரிக்காவில் இருக்கு நல்ல நேரத்துக்கு அமெரிக்காவில் ஒருத்தர் வாங்குறார் அமெரிக்காவில் எந்த நாடுல நியூ நியூயார்க்கில் மேன்ஹேட்டன் ஒரு இடம் இருக்கு அந்த மேன்ஹேட்டில் அவருடைய அலுவலக அலுவலகத்தோட எண்ணு முத கொண்டு நான் சொல்ல பன்னெண்டு ஐம்பத்தி நாலு மேடிசன் அவென்யூ இல்லை அவன் கடை வச்சிருக்கான் அந்த அந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்மக்லர் மாக வி கால் எம் எஸ் கேடி இந்த இன்டர்நேஷ்னல் கேடி அவர் பத்து வருஷம் ஜெயிலில் இருந்துட்டு நாளைக்கோ நாளை மறுநாளோ இல்லை நேற்றுக்கோ கூட வெளியே வந்திருக்கலாம் ஆனால் வரலை ஆனால் நேற்று வரைக்கும் வரலை நாளைக்கு வரலாம் வந்துட்டாருன்னா ஒன்றே ஒன்று எழுதி வச்சுக்கிட்டு வேண்டியா நீங்கள் உறுதியாக அவர் கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டிலேயோ இந்தியாவிலே இருக்க மாட்டார் இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலை ஸ்கோப் வந்து ரொம்ப 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 வரையறுக்கப்பட்டது உறுதியாக வெளிநாடு ஓடிடுவார் எப்படியாவது பேர் எக்கச்சக்கமான சோர்ஸ் காரணம் மிகப்பெரிய பணக்காரன் பணத்துக்கு பணத்துக்கு மேலே ஆயிரம் கோடி ரூபாய் தெய்வ விக்கிறல தமிழ்நாட்டில் மட்டும் எடுத்துருக்காரு இது என்னுடைய ரிப்போர்ட் இல்லை ஆயிரம் கோடிங்கிறது இந்த ரூபாய் எப்படி வந்துச்சுன்னு என்ட கேட்கறத காட்டிலும் எனக்கு கிடைச்சதே அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய எங்கள் மாதிரி ஒரு போலீஸ் புலன் விசாரணை அதிகாரிகளுடைய ஸ்டேட்மெண்ட்டாக தௌசண்ட் க்ராஸ் அப்படிப்பட்ட ஆள் இங்கே இருப்பாருன்னு நீங்கள் கனவுல கூட காண வேணாம் அப்படி ஓடிட்டா இவ்வளோ தூரம் சொன்ன பிறகு ஓட விட்டா இப்போ ஜெயிலில் வச்சுருக்காங்க எந்த கேஸ் என்னென்னா நான் ஒரு கேஸை விசாரித்தேன் நான் அங்கே ஐஜியாக இருக்க போகும்போது டிஐஜியாக இருக்க போகும்போது ஒரு கேஸை நானே எடுத்துக்கிட்டேன் டிஐஜியாக இருக்கும்போது திருட்டு கேஸை நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்போ அதில் வரக்கூடிய பழி சொல்லலாம் என் தலையில் உக்காரும் யாரெல்லாம் கேள்வி கேட்பாங்க அது கோர்ட்டில் இன்ன கேள்வி அன்ன கேள்வின்னு இல்லை இன்சால்ட்டிங் கொஷின்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம் அந்த புலன் விசாரணை எடுத்துக்கிட்டாலும் எனக்கு ஒன்றும் பெரிய கிரீடமெல்லாம் ஒன்றும் வைக்கலை அடிஷனாக எனக்கு ஒன்று சம்பளத்தெல்லாம் ஒன்றும் உயர்த்தில் ஏற்கனவே கொடுத்த சம்பளத்தை நான் வாங்கலை இருபத்தொம்பது மாதம் சம்பளம் இல்லாமல் தான் நான் வேலை பார்த்தோம் அப்படி இருக்கும்போது அந்த வழக்கு விக்கிரமங்கலம் சொல்லி வருது விக்கிரமங்கலம் காவல்நிலைய கேஸில் மொத்தம் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தெட்டு கோடி ரூபா தெய்வ விக்கிரங்களை தூக்கிட்டு போட்டாங்க ரெண்டாயிரத்தி எட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுலே அது தூக்கிட்டு போட்டாங்க அந்த கேஸில் அவர் அதில் இருந்தார் அந்த கேஸை விசாரித்தவர் ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸர் அந்த போலீஸார் பின்னாடி குற்றவாளியாக அவர் தூக்கி உள்ளே வச்சுட்டோம் டிஎஸ்பியாக இருக்கும்போது நாங்கள் ஆனால் அவர் சார்ஜ் ஷீட் போ
டெக்க உடனே வெளிநாட்டிலேருந்து கொண்டு வரல மொத்தம் எட்டு ஐடலில் முதல் ஐடலை நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் மிஸ்டர் மோடி மூலமாக நாங்கள் அவர் பண்ணலை நாங்கள் எழுதி அந்த மிஸ்டர் அபோட்டு சார் மிஸ்டர் அபோட்டுன்னு சொல்லி ஆஸ்திரேலியன் பிரைம் மினிஸ்டர் அவர் ஒரு சார்டர்ட் ஃப்ளைட்டில் கொண்டாந்து அது அந்த அந்த கேஸில் இவர் அரெஸ்ட் பண்ண போகும்போது நாங்கள் அந்த கேஸை உடச்சி ரீஓப்பன் பண்ணி அதில் ஒரு அப்ரூவல் எடுத்தோம் அதில் ஒரு அப்ரூவல் எடுத்திருக்கோம் அந்த அப்ரூவோட உயிரை காப்பாற்றப்பட்ட பாடு எங்களுக்கு அவ்வளோ பாடு அந்த அப்ரூவல் எவிடென்ஸில் தான் இவருக்கு பத்து வருஷம் கிடைச்சிருக்கு தானே போ இப்படிலாம் நாங்கள் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு வர்றோம் இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல இந்த தகவல் கிடைச்சி போச்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல எல்லாருக்கும் எனக்கு நான் சர்வீஸ்ல கிடையாது எனக்கு கிடைக்குது அப்படின்னா நீங்க சர்வீஸ்ல இருக்கிற ஆளுக்கு முன்னாடியே உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கணும் ஏன்னா ஒண்ணுமே சர்வீஸ்ல இல்ல இப்ப கோயில் கோலாம் நான் அலைஞ்சுகிட்டு இருக்கேன் கோயில் கோயிலாக அலைய போகும்போது வர்ற தகவலை தான் நான் உங்கள்ட்ட நான் பகிர்ந்துக்கிறேன் வர்ற நோக்கம் என்னென்னா பழி சொல்கிறது தான் இவன் வேலை பார்க்கல அவங்க வேலை பார்க்கல அவங்கள போட்டு தலுங்க இப்படி எல்லாம் பழி சொல்லியே கிடையவே கிடையாது நல்ல பிளைனாக கேட்டுக்கிடுங்க சட்டப்படி அதை பதிவு செய்ய வேண்டாமா அப்படி ஒரு துறை இருக்குன்னா பதிவு செய்யறதுக்கு தான் அந்த துறை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இன்வெஸ்டிகேஷன் ப்ராசிக்யூஷன் அண்ட் ட்ராயல் இதுக்கு தான் துறையே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதை பண்ண மாட்டேன்னா முதல் ஃபஸ்ட்டு அடிச்சுவிடு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை பண்ண மாட்டேன் அப்படி சொன்னால் ஒரே ஒரு காரணம் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லலாம் தெரியாதுன்னா பத்து எட்டு மணிக்கு வர வேண்டிய அதிகாரிகள் பதினொன்றரை மணிக்கு வந்து ஏசி ரூமில் ஏசியை போட்டுக்கிட்டு அங்கே உட்காந்திங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி தகவல் கிடைக்கும் நீங்கள் மூவ் பண்ணணும் மூவ் பண்ணால் தான் தகவல் கிடைக்கும் சார் பேசலாமா மூவ் பண்ணால் தான் தகவல் கிடைக்கும் அப்போது மொத்தத்தில் அவங்க பதிவு செய்யலை பதிவு செய்யாதனால இன்வெஸ்டிகேஷன் இல்லை ஆனால் அக்யூஸ்டி எல்லாம் உயிரோடு இருக்காங்க தெய்வ விக்கிரகம் வெளிநாட்டில் இருக்குது அதோட பேர் ஜைன விக்கிரகம்னு சொல்லிடுறேன் எந்த கோயிலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது மட்டும் இப்போ கேள்விக்குறி ஆனால் கேள்விக்குறியும் கிடையவே கிடையாது நான் கொஞ்சம் முப்பது வருஷம் ஒரு போலீஸ்காரன் நான் வேலை பார்க்குறேன் ஒரு துறையில் அந்த அனுபவத்தில் நான் என்ன சொல்கிறேன் என் என்னுடைய கணக்கு தவறாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் நீ நூற்றுக்கு தொண்ணூத்தெட்டு விழுக்காடு தவறாக போகாது எதுவும் தவறாக ஒரு ஆள் மேலே ஈஸியெல்லாம் பழி சொல்லணுமா அந்தோட பொறுப்பு அதோடய விளைவு எல்லாமே எனக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த தெய்வ உக்கரம் காணா போனதுக்கு இது குற்றத்தை மட்டும் நான் சொல்லி முடிக்கிறேன் இது போக வெளிநாட்டுக்கு போயிடுது வெளிநாட்டுக்கு போனால் எந்த அதிகாரி வாங்கினார் என்ன சார் இந்த சொல்லிடுறேன் சார் சொல்லிடுறேன் அந்த டீட்டெயில் எல்லாமே தெரியுது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பிறகு எஃப்ஐஆர் இருபது வருஷமாக இல்லை எல்லாம் சொல்ல போகிறோம் எல்லாருக்கும் எல்லாருக்கும் தெரியும் தெரிஞ்ச பிறகு எஃப்ஐஆர் இல்லை அப்படின்னா இது மானியமெண்டல் எப்படின்னா இது மாதிரி வழக்கை நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது இது மாதிரி வழக்கே பிங் எல்லாமே தெரியும் ஆனால் எஃப்ஐஆர் இல்லை குற்றவாளி தெரியும் அவன் தெரியும் எங்கே போச்சும் தெரியும் எந்த நாட்டுக்கு போச்சு எப்படி போச்சுன்னு தெரியும் எவ்வளோ விலைக்கு வாங்கினாங்க எல்லாமே தெரியுது இப்போ நீங்கள் கேளுங்க எங்கே போச்சு எப்படி போச்சு எந்த ஒரு கோயில் கேட்டார் அந்த கேள்விக்கு இடையில் பதில் சொல்லிடுறேன் அந்த கோயில் என்னையை பொறுத்த வரைக்கும் என்னுடைய கணக்கு தேர் ஆர் ரீசனபிள் கிரவுண்ட்ஸ் டு பிலீவ் that this idol should have been burgled from or particular eda and the edathukku peru tirumalai tirumalai na murugan koyilo tirupathi koyilo potu confuse panikira vena idu polur nu or eda tirumannamalai maavattathil irukke anga ponina jaina koyilgal irukke tirumalai tirumalai la vande vaigavur tirumalai nu solvaanga andha koyila patti konjam or rendu nimisham solliren ena documentation la poganum vittamna na chethu pona na sikkal veliya varla documentation varanum ena documentation na indha koyil vande இந்த கோயிலை கட்டினது இந்த கோயிலோட பேர் மலை மேலே இருக்கக்கூடிய பேர் குந்தவை ஜைனாலயம் நல்லா மறந்துடாங்க குந்தவை ஜைனாலயம் குந்தவைனா யார் இவ ஆனால் குந்தவைன்னு சொல்லி ஜைனாலயம் பேருனா கல்வெட்டில் எப்படி எழுதப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ஆழ்வார் பராந்தகன் குந்தவை பிராட்டியார் அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கு இப்போ யாருனா தஞ்சாவூரில் இருக்கக்கூடிய ராஜராஜேஸ்வரம் சொல்லி இருந்த ஈஸ்வரன் கோயிலை கட்டின ராஜராஜ சோழனுடைய கூட பிறந்த கூட பிறந்தன்னு சொல்லுவாங்க கூட பிறந்த யூட்ரீன் சிஸ்டர் ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க கூட பிறந்த மூத்த அக்கா அவளுக்கு அவளுக்கு வயசு அதிகம் பதிமூணு வயசு பதினாலு வயசு வித்தியாசம் அவளால் கட்டப்பட்ட கோயில் அதனால் நூற்றுக்கு எல் ரெண்டாயிரம் மடங்கு அடித்து 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 சொல்லலாம் இந்த கோயில் இந்த இந்த குந்தவை ஜைனாலயம் கோயில் அந்த மலைக்கு மேலே இருக்கிற கோயில் வந்து ராஜராஜனுடைய ஃபவுண்டேஷன் அவர் காலத்தில் கட்டப்பட்டதுன்னு சொல்லலாம் ஆனால் இன்னொரு ஒரு உண்மை இருக்குது இல்லை என்ன உண்மைன்னா பிற்கால சோழர்களுடைய கல்வெட்டையும் பார்க்குறோம் நாங்கள் பிற்கால சோழர்கள் கல்வி எப்படின்னா பத்து எழுபதுக்கு பிறகு கை வலிக்குதா சார் சாரி பத்து எழுபதுக்கு மேலே கட்டப்பட்ட கோயில் அதுக்கு தான் ஒரு இது போட சொன்ன எங்களுக்கு பத்து எழுபதுக்கு மேலே கட்டப்பட்டது வந்த அரசர்கள் பத்து எழுபதுனா காமன் ஏரா இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அது பத்து எழுபது அந்த பத்து எழுபதுக்கு மேலே வரவங்களாம் பிற்கால சோழர்கள் அவங்களுடைய
தமிழ் அறிஞர்கள் சொல்கிறாங்க அந்த முன்னாடி இருக்கு பாருங்க முந்நூறு வருஷம் அந்த முந்நூறு வருஷத்துக்குள்ள முன்னாடி ஏதோ ஒரு வருஷத்தில் ஒரு ஆள் இருந்திருக்காரு சேர மன்னன் அந்த சேர மன்னனோட பேர் வந்து அதை எழினி அப்படின்றாங்க எழினி அப்படி சொல்கிறா அவனுடைய கேபிட்டல் வந்து வஞ்சி அப்படின்ற நாட் வாஞ்சி வஞ்சின்னா இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கரூர் அவருடைய பீரியடில் அவர் தான் கிளைம் பண்ணுறான் அதில் நான் தான் அந்த யாக்ஷியும் யாக்ஷனையும் அந்த கோயிலில் கட்டினேன் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த மலையில் எழுதியிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நான் உங்கள்கிட்ட பேசுனதில் இது ஓல்டஸ்ட் டெம்பிள் இந்த டெம்பிள் அப்படின்னா குந்தவை பிராட்டியர் எப்போ கட்டியிருக்காரோ அந்த கோயில் இன்றைக்கி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆயிரம் இன்னையிலேருந்து ஆயிரம் ஆயிரத்தி ஆறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி குந்தவை பிராட்டியார் கட்டுறா அதுக்கு முன்னாடி ஆயிரம் வருஷம் ஆயிரத்தி முந்நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த எளினின்னு இருக்கக்கூடிய அந்த சேர மன்னன் கட்டியிருக்காரு அவருடைய கேபிட்டல் கரூர் அன்னைக்கு அதோட பேர் வஞ்சின்றாங்க நாட் வாஞ்சின்னு தெரியாமல் படிச்சுட்டேன் வஞ்சி அவர் காலத்தில் கட்டப்பட்ட ரெண்டையுமே இவன் வந்து புனரமைச்சு கோயிலாக கட்டுறா அதனால் அதுக்கு பேர் அது குந்தவை ஜைனாலயம் அப்படின்னு பேர் கீழே இருக்கிற கொக கோயில் இருக்குது அதையும் ஒரே காலத்தில் அவள் கட்டி முடிக்கிறா கொக கோயிலையும் கட்டி முடிச்சுட்டா இதோட கோயில்களில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சோழர் காலம் பல்லவர் கால காலத்தில் இந்த கோயில் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்திருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் சமஸ்கிருதத்தில் அதில் என்ன எழுதியிருக்குன்னா அர்ண சுகிரி அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு சமஸ்கிருதத்தில் தமிழில் வந்து எண்குண அது எண்ணு வரல எங்குண வீர திருமலை அப்படின்னு சொல்லி எழுதப்பட்டிருக்கு இதெல்லாம் கல்வெட்டு அங்கே இருக்குது இந்த கல்வெட்டு எல்லாமே ஆன்டிக் வீட்டி சட்டப்படி இவர்களெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் நீங்கள் ஸ்டேட் ஆர்கியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அவங்க என்னென்ன சொல்லுவாங்க நாங்கள் ஏசே அதை டேக் ஓவர் பண்ணிட்டாங்க டேக் ஓவர் பண்ணால் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் உங்கள் சொத்து அது இந்தியாவில் இருந்தால் கூட உங்கள் சொத்து அது அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் ஆன்டிகுட்டின் டூவில் ஆன்டிகுட்டின் டிக்ளேர் பண்ணிவிட்டு ஆன்டிகுட்டி ஆனால் அதை உடனே பண்ணணும் இன்னும் நீங்கள் முன்னாடி பெரிய கெட்டிக்காராக இருந்தால் நீங்களே அந்த கோயில் என்ன செஞ்சுருக்கலாம் அந்த குகையிலெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கலாம் ப்ரொட்டக்டட் பாண்டிமெண்ட்டாக கொண்டாந்துருக்கலாம் கொண்டாந்திங்களா இல்லையா ஏசேக்காரங்க எடுத்துக்கிட்டாங்க ஆனால் மேலே இருக்கிற கோயில் எடுத்துக்கலாம் இல்லையா அப்படிங்கிறது கொஸ்டன் அதை எடுக்கணும் கீழே இருக்கிற குகைகளை மட்டும்தான் ஏசை எடுத்திருக்கிறதாக எனக்கு கணக்கு என்னுடைய கேள்வி ஸோ இந்த கேள்வியில் யார் யாரோட கல்வெட்டுலாம் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எடுத்த உடனே வர்றக்கூடிய கல்வெட்டு ஆரம்ப கால சோழர்களுடைய கல்வெட்டு வருது அந்த ஆரம்ப சால கோல தொள்ளாயிரத்தி பத்து காமநேரா தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் யார் அரசராக இருந்தாருன்னா முதலாம் பராந்தக தேவர் இருக்கார் அவர் காலத்தில் பக்கத்தில் ஏதோ ஒரு ஊர் சொல்கிறாங்க ஏதோ ஒரு சுகுடு தலையை ஏதோ ஒரு ஊர் எனக்கு மறந்துட்டாங்க சாரி அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு பொடி மக்கள் தங்கத்தை கொடுத்து அந்த ஜைன கோயிலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அடிகளாக இருக்குது சாப்பாட்டுக்கு வழி பண்ணுறாங்க அதுக்கு அடுத்தது அதே டயத்தில் ராஷ்டிரகுல மன்னன் வந்து மூன்றாம் கிருஷ்ண மூன்றாம் கிருஷ்ண தேவர் சொல்கிறாங்க அவருடைய கல்வெட்டு ஒரு விளக்கு கொடுத்து அதையும் எழுதியிருக்காங்க அதுக்கடுத்தது ராஜராஜ சோழ தேவருடைய கல்வெட்டு வந்துடும் முதலாம் ராஜராஜ சோழ தேவருடைய கல்வெட்டு அது அவருடைய இருபத்தி ஓராவது ஆட்சி காலம் அதை வச்சு தான் இந்த கோயில் இந்த கோயிலோட ஏஜ் வந்து ஆயிரத்தி ஆறு வருடம்னு சொன்னேன் நான் உங்களுக்கு இருபத்தோரு இருபத்தோராவது ஆட்சி காலம்னா அவர் ஆட்சிக்கு வந்து தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு அதை வச்சு கணக்கு போட்டால் கரெக்டாக ஆயிரத்தி ஆறு வருஷம் இந்த ஏஜ் இந்த கோயிலுக்கு உண்மையான ஏஜ் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு அது வேறு ரொம்ப பழமை ரொம்ப 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 பழமை இப்போ இந்த இதில் இந்த கோயில் அதுக்கடுத்தது ராஜேந்திர சோழ தேவரோட ரெண்டு கல்வெட்டு குணவீர மா முனிவன் ஒரு ஆள் அந்த உருக்கக்கூடிய ரிசர்வ் அது கம்மாய்க்கு மதுகு கட்டினதை பற்றியெல்லாம் எழுதியிருக்கு அதில் இது சிம்பிளாக அவங்களுக்கு தெரியலாம் இதெல்லாம் ரெக்கார்டில் நான் கொண்டாந்து பார்க்குறேன் நான் அதுக்கு தான் அதை பேசிகிட்டு இருக்கேன் அதுக்கடுத்து ஒரு அம்மா அந்த அம்மாவோட பேர் என்னென்னா அந்த அம்மா ஒருத்தங்க இருக்காங்க ஒரு லேடி பெரிய ஒரு ரெஸ்பெக்டபிள் லேடி அவர் பெரிய வியாபாரியோடைய ஒரு மனைவி அந்த வியாபாரியோட பேர் நன்ன நன்ன பையன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவர் பெரும்பணப்பாடியில் இருந்தால் தான் சொல்ல பெரும்பணப்பாடிங்கிறது இந்த அந்த காலத்துலேருந்து வாணியம்பாடின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே பிறகு அவருடைய பொண்டாட்டி பேர் வந்து ஏதோ ஒரு சித்த பாய் சித்த பாய்னு வருது அவள் ஒரு அணையா விளக்க கொடுத்து இதெல்லாம் பிடிச்சி எழுதியிருக்கா இப்படிப்பட்டதில் அதுக்கடுத்தது இதில் இருக்கக்கூடிய புத்தர்களுக்கு வந்து ஒரு சக்கரம் இருக்கும் தர்ம சக்கரம் இவங்களுக்கு விஜய சக்கரம் அந்த ப படங்கள்லாம் அங்கே இருக்குது பெயிண்டிங் எல்லாமே அழிஞ்சு போனதுனால ஆயிரம் ஆயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு வருஷம் அழிஞ்சு போனதுனால குந்தவை பிராட்டியார் மறு பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்கா பெயிண்டை பார்த்தா ஒரு லேயருக்கு மேலே இன்னொரு லேயர் இருக்குது தெரியுது லைட்டாக மேக்னிஃபைங் கிளாஸில் திருவிழா பார்த்தோம் ரைட் இது இப்படிப்பட்ட ஒரு கோயிலில்
அப்படிப்பட்ட குற்றத்தை அவங்க பண்ணியிருக்காங்க பண்ண பிறகு இருபது வருஷமாக அதை மறைக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ வெளியே வருது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேயே வெளியே வந்துடுது அதிகாரிகளுக்கு தெரியும் கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட் சிலை தடுப்பு உள்ள உயர் அதிகாரிகளுக்கு உறுதியாக தெரிய வந்திருக்கும் ஏன்னா கோர்ட்டு ஜெயிலு இதிலெல்லாம் இருக்கும்போது கசிஞ்ச கிளீனாக வெளியே வரும் வெளியே வந்துடுச்சு வந்த பிறகு அவங்க வளர்க்க போடலை அப்படி வளர்க்க போட்டுருந்தா இந்த இந்த கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்துலேருந்து பண்ண இன்றைக்கி இன்னொரு அடிஷனலாக இதே சுபாஷ் சந்திரகபுரம் தூக்கி உள்ளே வச்சுருக்கலாம் சஞ்சீவ் அஷன் உள்ளே வச்சுருக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு பேரும் தான் இங்கே இருக்கிறாங்க இது போக வெளிநாட்டுக்கு கடத்தின அதிகாரிகள் கடத்தின குற்றவாளிகள் எல்லாம் பாம்பேயில் இருக்கிறாங்க பாம்பேல யார் இருக்கானா இந்தோ நேபால் ஆர்ட் சென்டர் சுபாஷ் சந்திர போர் இங்கே இருக்கிறார் இப்போ சென்ட்ரல் ஜெயிலில் இருக்கார் எப்போ வேணாலும் வெளியே வருவார் ஏற்கனவே சொல்லிட்டு வெளியே வந்தால் இங்கே இருக்க மாட்டான் ஏன்னா அவருக்கு இருக்கக்கூடிய சோட்சத்தில் உறுதியாக நூற்றுக்கு ஐம்பது லட்சம் மடங்கு இந்தியா விட்டு ஓடி போயிடுவார் ஆனால் இந்த அதிகாரிகளை நம்பி இப்போ உள்ள வச்சிருக்காங்க இல்லீகல் தான் டீடென்ஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு அவரை வச்சிருக்கிறது சட்ட ரீதியாக ஜுடிஷியலாக வச்சுருந்தா கூட அது எதா இருந்தாலும் ஆர்டர் இருந்து கன்விக்ஷன் முடிஞ்சு சென்டென்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா வெளியே தான் வந்தாவணும் ஒரு நாள் உள்ள வச்சாலும் அது சட்டத்துக்கு மீறிப்பட்ட உயர் அதிகாரிகள் உயர் நீதிமன்றம் வைக்கலாம் அது எந்த சட்டத்தை வைக்கலாம் அவங்கள தான் போய் கேட்கணும் வேற ஆனால் அவருக்கு இது போக வெளிநாட்டுக்கு கடத்தப்பட்ட அதிகாரி கடத்தின அதிகாரிகள்லாம் கடத்தின குற்றவாளிகள்லாம் யாராரு வல்லப பிரகாஷ் ஆதித்ய பிரகாஷ் அண்ட் சூரிய பிரகாஷ் ஒரு முக்கியமான இன்ன வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் என்னால் அரெஸ்ட் பண்ணல வர நான் அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் என்னால் முடியலை அவன் ஓடி போனா அந்த ஆள் வயசானவன் எண்பது வயசு இப்போ அவர் ஓடி போயிட்டான் அந்த சூரிய பிரகாஷுங்க கூடிய பாம்பேல இருக்கக்கூடிய இந்தோ நேபால் ஆர்ட் சென்டரோட ப்ரப்ரைட்டர் ஓனர் ஆனால் அவருடைய அண்ணன் வல்லப பிரகாஷை நான் ஆறு கேஸில் உள்ள பிடிச்சி போட்டேன் அவருடைய மகன் வல்லப பிரகாஷ் ஆதித்ய பிரகாஷ ஆறு கேஸில் தூக்கி உள்ள பிடிச்சி போட்டோம் எல்லாம் உள்ள போய்ட்டு எல்லாம் வெளியே வந்துட்டாங்க கம்முன்னு அமைதியாக இருக்குது ஐடலிங் சைடு மூணு வருஷமாக கப்பு சிப்புன்னு இருக்கு லைஃப்ல மாறி தெரியுது குறை சொல்கிறதுக்கு இல்லை வேலை பார்க்கணும் குறை சொல்லி யாரையும் கழுத்தை சீவுறதுக்காக சொல்லலை வேலை பார்த்தா போதும் இந்த தகவல் கிடைக்கிறது ஒரு காரணம் இவ்வளோ பெரிய தகவலை சொல்ல போகும்போது எனக்கு இவ்வளோ தகவல் தெரிஞ்சால் சர்வீஸில் இருக்கக்கூடிய உயர் அதிகாரிகளுக்கு ஐடல் விங் சுயடிக்கும் இன்டெலிஜென்ஸ் இதில் இருக்கக்கூடிய உயர் அதிகாரிகளுக்கும் கண்டிப்பாக எக்கச்சக்கமாக தெரியணும் இன்டெலிஜென்ஸ் தெரியறதுக்கு வேண்டிய வாய்ப்பு ஜீரோ அவங்க இதெல்லாம் பார்க்கறதில் பொலிட்டிக்கல் இன்டெலிஜென்ஸை மட்டும் தான் பார்க்குறா ரொம்ப பெரிய பெரிய தப்பு கிரைம் இன்டெலிஜென்ஸை பார்க்கணும் அதுக்கு செப்பரேட்டாக ஒரு ஐஜி உயர் அதிகாரியை போடணும் புலன் விசாரணை இருந்தவங்களை போய் போடணும் எஸ்பியிலேருந்து வந்து கீழேருந்து வர்றாங்களே சப் இன்பெக்டர் இன்பெக்டர் ப்ரொமோட் ஆகி அவங்கள வந்து கிரிமினல் இன்டெலிஜென்ஸுக்கெல்லாம் போட்டால் தான் நாலு பேர் அஞ்சு பேரும் போடணும் போட்டு அவங்க தான் வேலைப்பா உயர் அதிகாரின்னு சொல்லி எப்பப்போ போடுறோமோ அனுபவம் இல்லாதவங்க அனுபவம் இல்லாதவங்க ஆனால் பெரிய ரேக்கு டைட்டில் அதுக்கு இது பெருசு காரு வந்தால் பண்ணோன்னா நீங்கள் அவங்கள போய் போய் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க அவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது இது உண்மை தெய்வ சத்தியம் போலீஸை ஓட்டுறது சப் இன்ஸ்பெக்டர் கம்யூனிட்டி அண்ட் இன்ஸ்பெக்டர் கம்யூனிட்டி அவங்களுக்கு தான் அதிகப்படியாக டிஎஸ்பிகளுக்கு தெரியும் இருக்கட்டும் இப்போ இதை வச்சு அவங்கள பிடிச்சாகணும் இது போக அமெரிக்காவில் இவங்க உடனடியாக என்ன செய்யணும் எப்பயாரே போடலை எப்பயாரே இல்லை இப்போ சிறு கிராம சித்தப்பு மாதிரி கேட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த கேஸு தான் சொல்லிட்டு இந்த கேஸுக்கு தான் போடலை ஜைனா ஜைனா கேஸுக்கு தான் போடலை ஜைனா ஐடல் திருடு போயிடுச்சு திருடு போய் இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு இருபது வருஷம் ஆன பிறகு எப்பயார் போடப்படலை ஏன் போடலை அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள கேட்கலாம் என்னையும் கேட்கலாம் நான் இப்போ சர்வீஸில் இல்லாதனால என்ன நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா பதில் சொல்ல முடியாது என்னால் ஆனால் எனக்கு எப்போ தவறு எடுத்துனா ரெண்டாயிரத்தி மூணில் தான் கிடச்சிச்சு சத்தியம் அவங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் கிடைக்கிறதுக்கு வேண்டிய வாய்ப்பு ரொம்ப 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 அதிகம் சர்வீஸில் இருக்காங்க அவங்களோட அதனால் இவங்க இந்த தெய்வங்கிற அங்கே போனவுடனே எங்கே இருக்கோ மேன் ஹாட்டனில் இருந்திருக்கு மேன் ஹாட்டனில் ஆட் ஆஃப் த பேஸ் கேலரி ஆட் ஆஃப் த பேஸ் கேலரியோட அந்த இமெயில் ஐடி அவங்களுக்கு தெரியலன்னா சொல்கிறேன் ஆட் ஆஃப் த பாஸ்ட் வந்து ஏ ஆட் ஆஃப் பாஸ்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் ஏஓஎல் டாட் காம் இப்படி தான் அவருடைய அட்ரஸ் இதெல்லாம் முடக்கிட்டாங்க அந்த கேலரியையும் அவங்க முடக்கிட்டாங்க இருக்குது அங்கே அமெரிக்கன் போலீஸ் முடக்கியிருக்காங்க அவங்களுக்கு பேர் ஹோம் லேண்ட் செக்யூரிட்டி இன்வெஸ்டிகேஷன் சொல்லுவாங்க அவங்க முடக்கிருக்கு அவங்கள்ட்ட பர்டிகுலர்ஸ் எல்லாம் கேட்டு இவங்க வாங்கணும் வாங்குறதா இருந்தால் சட்டப்படியாக தான் வாங்க முடியும் எம்லாட்டுன்னு ஒரு அக்ரிமெண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது இன்னொன்று வந்து வேண்டுதல் கடிதம் ஒன்று கொடுப்பாங்க நூற்றி அறுபத்தாறு சிஆர்பிஎஸில் கேபிட்டல் ஏ அதில் இங்கேருந்து நம்ம கும்பகோணம் நீதிமன்றத்து மூலமாக எழுதி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபேர்ஸ் டெல்லிக்கு அனுப்பிச்
டிஜிபி ரெடியாக இருப்பார் டிஜிபி நல்ல மனிதர் இருக்கட்டும் பட் கமிட்டட் ஆஃபீஸர் கமிட்டட்னா டிஎம்கே டிஜிபி ஏடிஎம்கே டிஎம் டிஜிபிலாம் வந்துட்டாங்க தெரியுமில்ல கேள்விப்பட்டிருக்கியா இல்லையா டி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் ரெண்டாக பிரித்து இது ஏடிஎம்கே டிஜிபி டிஎம்கே டிஜிபி இன்னும் வேறு எம்எம்டிகே டிஎஜிபிலாம் வரலை அவங்க வந்துட்டாங்க அதுக்கு எம்எம்டிகே டிஜிபிலாம் வந்து அப்படின்னா கமிட்டட் ஆஃபீஸர்ஸ் அரசாங்கத்துக்கு ரொம்ப வேண்டியப்பட்டவங்களாக இருப்பாங்க அரசாங்கத்துக்கு எகேன்ஸ்டாக ஏதாவது சின்ன நடந்தால் கூட பயந்துக்கிடுவாங்க தங்களை மாற்றிடுவாங்கன்னு பயம் இருக்கும் யார் ஒருத்தங்க மாற்றலை முதுகெலும்பு ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக வச்சு எங்கே வேணாலும் தூக்கி போடுன்னு சொல்லி வந்து பவர் கிடைச்ச பிறகு கலரை மாற்றி ஆகணும் பவர் கிடைக்கிற வரைக்கும் பிடிக்கலாட்டம் பண்ணலாம் பவர் கிடைச்ச பிறகு ஒரிஜினல் போலீஸ் பிளட்டை காட்டி ஆகணும் அவன் தான் போலீஸ் ஆஃபீஸர் இது உங்களை நேஷனல் வெல்த் வெளியே இருக்குது வித்துருக்கா இது எவ்வளோக்கு வித்தாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வேலை அவன் போட்டது யார் சுபாஷ் சந்திர குமார் அமெரிக்காவில் இருக்க போகும்போது அந்த வருடத்தில் ரெண்டாயிரத்தி நாலா ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சான்னு தெரியல சார் அப்போ தான் எக்ஸ்போர்ட் ஆகி போயிருக்கு இல்லீகலாக எக்ஸ்போர்ட் ஆகி போயிருக்கு களவு நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி மூணுக்கு நடந்திருக்கலாம் ஏஜெல்லாம் இப்போ பீரியடே சொல்லிட்டானேன் அப்போ அவன் வந்து வித்துருக்காது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சோ ஆறில் வித்துருக்கலாம் விற்க போகும்போது என்ன ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் யூஎஸ் டாலர் ஏழு லட்சத்தி விலை கேப்பிங்க நீங்கள் வழக்கமாக அதுக்காக சொல்கிறேன் ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் யூஎஸ் டாலர் அப்படின்னா அது கிட்டத்தட்ட எத்தனை கோடி எழுபது ரூபாய்க்கு பெருக்கிக்கிடுங்க அந்த காலத்தில் இப்போ ஆனால் விற்க போகும்போது ஒரு ஆளுக்கு விற்கிறார் அது வந்து விற்க போகும்போது வந்து மூணு லட்சத்தி ஐம்பதனாயிரம் கோடிக்கு விற்றதாக என்ன தகவல் எனக்கு ஷேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அஞ்சு அஞ்சரை கோடிக்கு விலை பேசி ரெண்டரை கோடிக்கு விற்றுருக்கார் ரெண்டரை கோடினா இரநூத்தம்பது லட்சத்துக்கு இந்த தெய்வ விக்கிறதை விற்றுருக்கார் சார் இதில் எல்லாம் மாற்று கருத்து வராது இதில் நீங்கள் எழுதி யாரும் மாட்டிக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா தீஸ் ஆர் ஆல் எஸ்டாப்ளிஷ்டு ஃபேக்ட்ஸ் நீங்கள் பயந்துக்கிடவே வேண்டாம் பயப்படுறது நான் என்ன ஒன்று கழுத்த ஒன்று சீர போகிறதில் என்னுடைய லைஃப்பே இனிமேல் உழைக்கிறது தான் சார் தானா ரெஸ்ட் ஆஃப் த லைஃப் ஐ வாஸ் ஒர்க் ஃபார் அ பப்ளிக் காஸ் அதுக்காக தான் சர்வீஸ் டு த காஸ் ஆஃப் விக்டிம்ஸ் ஆஃப் கிரைம் தட் இஸ் மை ரிலிஜன் தட் வாஸ் மை ரிலிஜன் இப்பயும் நான் உழைச்சிக்கிட்டு தான் இருக்கேன் நான் போலீஸ் இல்லை இப்போது கடைசியாக வாங்கினது யாருன்னா அவருடைய பேர் வந்து ராஜீவ் சௌத்ரின்னு சொல்லி ஒரு பாகிஸ்தான்கார் அந்த சிலையை வாங்கினவன் அவன் நியூயார்க்கில் இருக்கிறான் அந்த அவர் ஒரு வீட்டில் இருக்காரோ ஒரு வீடோ பங்களாவோ எதில் இருக்கோ அந்த பங்களாவுக்கு பேர் சென்ட்ரல் பார்க் வெஸ்ட்டு அந்த இடத்துல ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் இருக்கிறதாக எனக்கு தகவல் தட் ஷால் சார் இதுக்கு மேலே அதோ ரேசர் மாதிரி தகவலை கொடுத்துருக்கு ரேசர்னா அருவாளோட இது நம்ம பிளேடோட ஷார்ப் தான் தோற்று போகும் அந்த அளவுக்கு இவ்வளோ தகவலை நான் கொடுக்குறேன் எப்பயார் போட பார்த்தீங்கன்னா இவங்க என்ன செய்வாங்க இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் பிரிலிமினரி என்கொரி பண்ணுறேன்னு சொல்லி உங்களெல்லாம் ஏமாற்றுவாங்க யார் புரஸ்காரங்களை புரஸ்காரங்களை ஏமாத்துறதுக்கு கூடாதுங்கிறதுக்காக அந்த விவரத்தை சொல்கிறேன் சார் தெளிவாக தகவல் வரப்போம் போது சுப்ரீம் கோர்ட்டோட டைரக்ஷன் இருக்குது சுப்ரீம் கோர்ட்னா ஒரு ஜட்ஜில் அஞ்சு ஜட்ஜு அந்த ஜட்ஜோட சீஃப் ஒரு தமிழர் மிஸ்டர் சதாசிவம் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா நம்ம நாட்டில் இந்த போன சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா அவர் வீட்டில் போடப்பட்ட சட்டம் எட்டு டேரக்ஷனில் நாளைக்கே அந்த எப்பயார போடலாம் ப்ரொவைடட் ஹோம் சேஃப்டிக்கு மனசில் மனசாட்சியும் தெய்வ விக்கிரங்களை காப்பாற்றுறது நம்பிக்கை இல்லைன்னா கூட கலாச்சார பொக்கிஷத்தை காப்பாற்றணும் ப்ளஸ் கிரிமினலை ஜஸ்டிஸுக்கு கொண்டு வரணும்னு என்ன அவங்களுக்கு ஒரு துளி இருந்துச்சு அப்படின்னா நாளைக்கு காலையில் எப்போ இஃப் ஐ வேர் த ஹோம் செக்ரட்டரி இப்போ மணி கரெக்டாக இருக்குது பன்னெண்டு மணிக்கு மூணு மணிக்கு எஃப்ஐஆர் கோர்ட்டில் இருக்குன்னு சொல்லி அவர் தரப்போகுது ஒரு நாள் எஃப்ஐஆர் போட தெரியல நான் வந்து உட்கார வா ட்ராப் பண்ணுறேன்னு சொல்லி உட்காரு போடலையா ராஜராஜன் சோழன் திருடுக்கு எஃப்ஐஆர் நீங்கள் தான் கொடுத்தீங்களா எச்ஆர்என்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துச்சு எழுவ அறுபது வருஷமாக ஏமாத்திச்சு ஏமாத்தினதில் நாங்கள் எஃப்ஐஆர் போட்டு அதை கொண்டு வந்தோம் சீஃப் மினிஸ்டர் ரூலிங் சீஃப் மினிஸ்டராக கொண்டு வர முடியல சார் தெரியுமா தெரியாதா ரூலிங் சீஃப் மினிஸ்டர் ஒருத்தர் இருக்கார் அவரால் இந்த சிலை அங்களால் கொண்டு வர முடியல முன்னாடி இந்த சீஃப் செக்ரட்டரி கேட்டிருக்கீங்களா யாரோ ஒருத்தர் பேர் சொல்லுவாங்க பேர் மறந்து போனேன் யாரோ ஒரு புக்கெல்லாம் போய் எழுதுவார் நிறைய மிஸ்டர் இறை இறை அனுப்பு அவங்கெல்லாம் அங்கே போய் ரெக்கவர் பண்ண மாதிரி ரிட்டர்ன் எபவுட் டர்ன் திரும்பி வந்துட்டாங்க மிஸ்டர் கருணாநிதி வாஸ் சீஃப் மினிஸ்டர் அவர் ஒரு சிலையை செஞ்சார் ராஜராஜன் சிலையை செஞ்சு அது சிலை இல்லாமல் இருக்கே திருட்டு போயிடுச்சார் நல்ல இடத்துல உள்ளே போய் வச்சார் உள்ளே விட மாட்டேன்ட்டார் என்ன காரணம் ஆன்டிக் டெம்பிளில் நான் ஆன்டிக்கை உள்ளே விடுவேன் தடுத்துட்டார் இப்படிப்பட்ட தவறு ஒரு விஷயத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு குட்டி போலீஸ் ஆஃபீஸர் நாங்கள் கொண்டாந்துட்டோம் அதை கொண்டாந்து உள்ளே கோயிலே உள்ளே வச்சுட்டோம் கோயிலுக்கு உள்ளே வச்சுட்டோம் அப்போ தடுக்க வேண்டியது என்ன செலுத்த மாட்டோம
ஒரே நாளில் உள்ளே வச்சு இன்றைக்கி முடி வச்சு இது தான் சரிது அப்படிங்கும்போது ஏன் உங்களால் பண்ண முடியலை ஏன் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கிறீங்க சார் பர்சனலாக போக விரும்பலை ஒரு ஃபேமிலி இருக்காக அவங்களோட அப்பாவுக்கு பெரிய பெரிய மெமோரியல் கட்டுறது எல்லாம் பண்ணுங்க பப்ளிக் பண்ணத்தில் கட்டுறீங்க பார்ட்டி பண்ணல கட்டுறீங்களோ பப்ளிக் பண்ணல எனக்கு தெரியல இதெல்லாம் கட்டுறீங்க கட்டுங்க ஆனால் ட்ரெடிஷன்னா கரெக்டாக ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறு வருஷம் ஆன்டிக்விட்டி டெம்பிளைஸே பேர் சொல்கிறாங்க அந்த அரசன் சேர மன்னனோட பேர் எழினின்னு எனக்கு எப்படி தெரியும் அதை யார் படிக்காமல் விட்டுட்டாங்க அந்த எழினி எதை கேபிட்டலாக இருக்காங்க கரூர் கேபிட்டல் அந்த கரூரோட பழங்காலத்து பேர் வஞ்சின்னு எழுதியிருக்கு வஞ்சியோ வஞ்சி அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருக்கு அவர் தான் அந்த யாக்ஷி அந்த யாக்ஷினி சிலையை செஞ்சாருன்னு வேறு சொல்கிறேன் இதெல்லாம் போக எங்கே போச்சு எங்கே இதுவெல்லாம் போக சிலையை வாங்கின உடனே கபூர் அங்கே மெட் அமெரிக்காவில் இருக்க போகும்போது இதுக்கு ஒரு மெட்டலஜிக்கல் மெட்டலோகிராஃபிக்கல் எக்ஸாமினேஷன் ஒன்று பண்ணியிருக்கிறார் அந்த தகவல் எனக்கு கிடச்சிச்சு எப்படின்னா இவ்வளோ எவ்வளோ என்ன இருக்குது தங்கம் எவ்வளோ எது எவ்வளோ பிராஸ் எவ்வளோ காப்பர் எவ்வளோன்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அவன் பண்ணவன் பேரையும் நான் சொல்கிறேன் அவன் பேர் ஜான் ட்விலி ஜான் ட்விலி சார் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன் இஸ் ஓவர் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஓவர் இல்லைன்னா ஒரு போலீஸ் ஆஃபீஸில் முன்னாடி வந்து நிற்க சொல்லுங்கள் அவர் ரெண்டு அடி மூணு அடி தூக்கி வெளியே அறிஞ்சுப்பேன் அவரை பேச்சில் பக்கத்தில் கூட நிற்க முடியாது நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் எவிடென்சிஸ் கம் இது இன்வெஸ்டிகேஷன் இஸ் ஓவர் அக்யூஸ் நோன் ஒன்லி திங் இஸ் டெம்பிள் அந்த டெம்பிளாக இல்லையான்னு அந்த ஜெயின் டெம்பிள் இல்லையா அடுத்த ஜெயின் டெம்பிளுக்கு போ பத்தாயிரம் ஜெயின் டெம்பிள் தமிழ்நாட்டில் இல்லை வெரி ஃபியூ தம் இந்து கோயில்கள் இருக்குது அதாவது சைவ வைணவ கோயில்கள் மட்டும் பழமையான கோயில்கள் பத்தாயிரத்தி அறநூறு கோயில் என்னுடைய கணக்கில் பத்தாயிரத்தி அறநூறு உண்மையான ஆன்டி கோயில் அதுனா உங்களுக்கு சிரமம் இது ஃபியூ டெம்பிள்ஸ் தான் இருக்குது எல்லாம் அந்த சென்டருக்கு ஜெயின் சென்டர் அது நீங்கள் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சலாம் என்னுடைய உதவிலாம் உங்களுக்கு தேவையே கிடையாது ஆனால் ஒன்று மட்டும் இருக்கணும் தூங்குகிற வேலையை நிப்பாட்டணும் ஆஃபீஸில் தூங்கிட்டு பத்து எட்டு மணிக்கு வர வேண்டிய அதிகாரிகள் பத்தரை மணிக்கு வந்தால் பண்ணுற பதினோரு மணிக்கு அது வந்து ரெண்டு ஏசி மிஷின் ஆஃபீஸில் போட்டுக்கிட்டு மத்தியானம் சாப்பிட்டுட்டு ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு உள்ள ஒரு ரூமை வச்சு அதில் ஒரு ஏசி மூணு வச்சு அந்த ரெஸ்ட் ரூம் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு போலீஸ் சீனியர் போலீஸ் ஆஃபீஸரும் ஒவ்வொரு எஸ்பியும் கேட்டால் அவங்க நைட் ரவுண்ட் நாங்கள் போகிறோம் கடுமையாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் வேலை ஏதாவது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாஃப் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா ரெவன்யூ ஆல சார் ஸ்விக்கியில் வேலை பார்க்குற டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் சார் அது ஸ்விக்கியில் வேலை பார்க்குறேன் அவன் நான் சார் பதினாறு மணி நேரம் வேலை பார்க்குறேன் மை டிரைவர் எனக்கு இருபதாயிரம் ரூபா சம்பளம் கொடுக்கேன் அவர் ஈ ஒர்க் ஃபார் சிக்ஸ்டீன் அவர்ஸ் தாய் எவ்ரிபடி இஸ் ஒர்க்கிங் ரெவன்யூ ஆஃபீஸர் எல்லாம் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுமே தான் இருக்குது இவங்க மட்டும் மாயை உருவாக்குறாங்க நான் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் பண்ணுறாங்க அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி சொல்லுவேன் இப்